டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்ங்கிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக் எத்திக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு லெசன் தமிழக பண்பாடு பண்டைய தமிழர்கள் பார்த்திங்கன்னா பண்பாட்டிலும் நாகரிகத்திலும் சிறந்து விளங்கினாங்க அவங்க தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் சமுதாய வாழ்க்கையிலும் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிச்சு மேன்மை பெற்றிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத இலக்கியங்கள் வழியாக நம்ம அறியலாம் சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற மக்களுடைய ஒருமித்த நடத்தைகளையும் எண்ணங்களையும் வெளிப்படுத்துவது தான் வந்து பண்பாடு பண்பாடு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு நிலப்பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை தான் ஒவ்வொரு மனித சமுதாயத்திற்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்பாடு இருக்குது எனவே அந்த பண்பாட்டுடைய தொன்மையையும் சிறப்பையும் அறிந்து கொள்வது இன்றியமையாதது பண்பாடு சொற்பொருள் விளக்கம் பண்பாடு அப்படிங்கிற வேர் சொல்லில் இருந்து தான் பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல் வந்து தோன்றுச்சு பண்பாடு அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீர்படுத்துதல் செம்மைப்படுத்துதல் அப்படின்னு பொருள் பண்பாடு அப்படிங்கிற சொல்ல தமிழில் முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்னா டி கே சிதம்பரநாதனார் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டி கே சிதம்பரநாதனார் உழவன் பயிர் செலிக்க நிலத்தை பண்படுத்துதல் போல மனித வாழ்வு செலிக்க உயர்ந்த எண்ணங்களால் மனதை செம்மைப்படுத்த வேண்டும் உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்சேன்னு தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுது இங்கு உயர்ந்தோர் அப்படிங்கிறது வந்து பண்பாடு உடையவர்களை குறிக்குது நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி வாழ்வது சிறந்ததுன்னு பண்பு எனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்னு கலித்தொகை குறிப்பிடுது இந்த உலகம் பண்பு உடையவர்களால் மட்டும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்குது அப்படிங்கிறத பண்பு உடையார் பட்டுண்டு உலகம் என்கிறார் திருவள்ளுவர் இதன் மூலமாக மனிதனை மேற்படுத்து மேம்படுத்துகின்ற அன்பு ஈகை புகழ் பெரியோரை துணை கொள்ளல் மனிதநேயம் போன்ற உயரிய பண்புகளை மக்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது புலனாகுது எனவே மனிதன் பேசக்கூடிய மொழி உணவு உடை வாழ்க்கை முறை செய்யக்கூடிய தொழில் எண்ணங்கள் ஆகியவை வந்து பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் காரணிகளாக இருக்குது தமிழர் பண்பாடு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியின் வழியாகவும் தாயக பிணைப்பின் வழியாகவும் தமிழர் மரபுகள் வரலாறு விழுமியங்கள் கலைகள் ஊடாகவும் சமூக பொருளாதார அரசியல் தளங்கள் ஊடாகவும் பேணப்படும் தனித்துவ பண்பாடு கூறுகளை குறிக்குது ஒரு சின்ன டேபிள் காலர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பண்பாடுக்கும் நாகரிகத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பண்பாட்டில் இருக்கிறத அத்தனையும் நம்ம பார்த்தலாம் பண்பாடு அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மாந்தனுடைய அக உணர்வு வளர்ச்சியையும் சீர்மையும் குறிக்குது மாந்தன் தன்னுடைய அறிவு தர அறிவு திறத்தாலும் உள்ளுணர்வு திறத்தாலும் உள்ளத்தை பண்படுத்தி பண்படுத்தி அன்புடையவன் அருளுடையவன் ஈகையுடையவன் இரக்கமுடையவன் பண்புடையவன் பக்குவமுடையவன் வீரமுடையவன் தீரமுடையவன் ஊக்கமுடையவன் உணர்வு உடையவன் மானமுடையவன் மரியாதை உடையவன் பற்று உடையவன் பணி உடையவன் தன்னலம் கருதாதவன் பிறன் நலம் பேணுபவன் உடைமையை உடலை உயிரை ஈபவன் என்ற வகையில பெயர் எடுப்பது அகத்தோற்ற பொழிவை உணர்த்தும் பண்பாட்டின் பாட்பட்டதாகும் இது ரொம்ப எனக்கு முக்கியம் படுது எப்படி இது கொஸ்டின் கேட்கலானா நாகரிக வளர்ச்சிக்கு பண்பாடு துணை புரியும் அதே மாதிரி பண்பாடு வளர்ச்சிக்கு நாகரிகம் வந்து துணை புரியுமா புரியாதான்னு கேட்கலாம் இது வந்து கண்டிப்பா உறுதுணையாக இருக்கும் இப்போ நாகரிகம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாகரிகம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மாந்தனது புறத்தோற்ற வளர்ச்சியை குறிக்கொடுகிறது பண்பாடு பார்த்திங்கன்னா அக உணர்வை குறிக்கூடியது இது வந்து நாகரிகம் வந்து புறத்தோற்ற வளர்ச்சியை குறிக்கூடியது மாந்தன் தன்னுடைய அறிவு திறத்தாலும் ஆற்றல் திறனாலும் உள்ளுணர்வு திறனாலும் பேணப்பட்டு வளர்ந்து வருவன சுவையான உணவு அழகான உடை வசதியான உரையுள் வாய்ப்பான போக்குவரத்து பொறிகள் வளமிகுந்த நாடு நலமிகுந்த நகரங்கள் கல்விச்சாலைகள் கலைக்கூடங்கள் இசை கூத்து நாடகம் நாட்டியம் ஓவியம் சிற்பம் விளையாட்டு வளர்ந்து நிற்கும் வாணிகம் சிறந்து செயல்படும் தொழிற்சாலைகள் அழகான சாலை வனப்பான பூஞ்சோலை போன்றவையெல்லாம் மாந்தனது புறத்தோற்ற பொழிவுகளை குறிக்கூடிய நாகரிகத்தின் பாற்பட்டவையாகும் இதில் எப்படி கேள்வி கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலைக்கூடங்கள் இசை கூத்து இதெல்லாம் வந்து நாகரிகமாக பண்பாடான்னு கேட்கலாம் இது வந்து நாகரிகம் தமிழர்களின் தோற்றம் தமிழர் தோற்றம் பற்றி நான்கு வகையான கருதுகோள்கள் வந்து இருக்குது இது கேட்கலாம் தமிழர் தோற்றம் எத்தனை வகையான கருதுகோள்கள் வந்து இருக்குதுன்னு கேட்டால் நான்கு வகையான கருதுகோள்கள் வந்து இருக்குது தமிழர் குமரி கண்டத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கருதுகோள் தென்னிந்தியாவின் பழங்குடிகள் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாவது கருதுகோள் ஆதியில் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அரேபியா கடல் வழியாக தென்னிந்தியா வந்தோரின் வழி தோன்றல்கள் அப்படிங்கிறது வந்து மூன்றாவது கருதுகோள் மத்திய ஆசியா வட இந்தியா நிலப்பரப்புகளில் இருந்து காலப்போக்கில் தென்னிந்தியா வந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நான்காவது கருதுகோள் எப்படி இருந்தாலும் தமிழன் தொன்மை வாய்ந்த மக்கள் இனங்களில் ஒன்று தான் எனவே தமிழர்கள் கலை நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்கள் மொழி விழுமியங்கள் முதலான பண்பாட்டு கூறுகளை தொன்று தொட்டு பெற்றிருந்தாங்க தொன்மையை வெளிப்படுத்தும் சான்றுகள் 
தமிழர்கள் தொன்று தொட்டு பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பல சான்றுகள் கிடைச்சிருக்குது அவை இலக்கிய சான்றுகள் வெளிநாட்டவரின் குறிப்புகள் தொல்பொருள் சான்றுகள்னு வகைப்படுத்தலாம் இலக்கிய சான்றுகள் தமிழக பண்பாட்டின் தொன்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு பெரிதும் துணை புரிகிறது வந்து இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமாகும் தொல்காப்பிய பொருளாதிகாரம் வந்து பல தமிழருடைய அக புற வாழ்க்கை முறைகளை பற்றி சொல்லுது சங்க இலக்கிய நூல்களாகிய எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் அந்த கால மக்களுடைய சமூக பொருளாதார வாழ்க்கையை படம் பிடித்து காட்டுது இந்த பத்தில எப்படி கேள்வி கேட்கலான்னா தமிழக பண்பாட்டுடைய தொன்மையை அறிந்து கொள்வதற்கு பெரிதும் துணை புரியக்கூடிய நூல்கள் எதுனா தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் தான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இதில் எப்படி வரலாம்னா தொல்காப்பியத்துடைய எந்த அதிகாரத்தில் பழந்தமிழருடைய அகப்புற வாழ்க்கை முறைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா பொருளதிகாரம் சங்க இலக்கியங்கள் வந்து அக வாழ்க்கையை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைனு அன்பின் ஐந்தனையா பகுத்திருக்கு இதன் மூலமா நிலம் பொழுது ஆகியவை முதற் பொருளாகவும் வழிபடு தெய்வம் வழிபாட்டு முறைகள் வாழ்க்கை முறை விளையும் பொருட்கள் ஆகியவை கருப்பொருளாகவும் காதல் வாழ்வு அதன் வழியாக தோன்றும் பல்வேறு உணர்வு நிலைகள் ஆகியவை உரிப்பொருளாகவும் பாடுபடு பாகுபடுத்தி விளக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பத்தில எப்படி கொஷின் கேட்கலாம்னா அன்பின் ஐந்தினை எதுன்னு கேட்கலாம் அதே மாதிரி முதற் பொருள் என்னன்னு கேட்கலாம் முதற் பொருள் என்னன்னா நிலமும் பொழுதும் கருப்பொருள் என்னன்னா வழிபடு தெய்வம் வழிபாட்டு முறைகள் வாழ்க்கை முறை விளையும் பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து கருப்பொருட்கள் அதே மாதிரி உரிப்பொருள் என்னன்னா காதல் வாழ்வு அதன் வழியாக தோன்றும் உணர்வு நிலைகள் இதெல்லாம் வந்து உரிப்பொருள் யாதும் முறை யாவரும் கேளிர் என்ற உரிய தத்துவத்தை உலகிற்கு எடுத்து கூறியவர் யாருனா கணியன் பூங்கன்றனார் சேர மன்னர்களின் வணிக முறை ஆட்சி சிறப்பு போர்த்திறம் கொடைத்திறம் முதலானவற்றை பற்றி பதிற்றி பத்து விரிவா விளக்குது இசை பாடலாகிய பரிபாடல் பாண்டியர்களின் தலைநகரமாகிய மதுரையின் சிறப்பையும் வையை ஆற்றின் சிறப்பையும் திருமால் முருகன் போன்ற தெய்வங்களை வழிபட்ட முறைகளையும் பாடுது இந்த பத்தில எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா பதிற்று பத்து எந்த மன்னர்களை பற்றி சொல்லுதுன்னா சேர மன்னர்கள் இசை பாடல் எந்த நூல்னா பரிபாடல் அதே மாதிரி இந்த பரிபாடல் எந்த மன்னனு மன்னனுடைய தலைநகரத்தை பற்றி சொல்லுதுன்னா பாண்டிய மன்னனுடைய தலைநகரத்தை பற்றி சொல்லுது பாண்டிய மன்னனுடைய தலைநகரம் எதுனா மதுரை இது எந்த ஆற்றனுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லுனா வையை ஆறு பரிபாடல் எந்த தெய்வங்களை வழிபட்ட முறைகளை பாடுதுன்னா திருமால் முருகன் பத்து பாட்டில் ஐந்து நூல்கள் வந்து ஆற்றுப்படை நூல்களாகும் ஆற்றுப்படை நூல்களுக்கு இலக்கணமாக ஆற்றிடை காட்சி உரள தோன்றி பெற்ற பெருவளம் பெறார்க்கு அறிவு சென்று பயன் எதிர சொன்ன பக்கமாம் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் புறத்திணையியல் முப்பது என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த பத்தில கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா பத்து பாட்டில் எத்தனை ஆற்றுப்படை நூல்கள்னு கேட்கலாம் பத்து பாட்டில் இருக்கிற ஆற்றுப்படை நூல்கள் மொத்தம் எத்தனைனா ஐந்து நூல்கள் ஆற்றிடை காட்சி இது எந்த நூல்னா தொல்காப்பியம் இதன் மூலமா தம்மை போன்று வறுமையில் வாடும் பிறரும் வளம் பெற்று வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளை கூறுகின்ற பெருமனம் படைத்தவர்களாக புலவர்கள் திகழ்ந்துள்ளார்கள் அப்படிங்கிறத ஆற்றுப்படை நூல்கள் புலப்படுத்துது குறிஞ்சி பாட்டும் முல்லை பாட்டும் நிலவளம் காதலின் சிறப்பு ஆகியவற்றை பற்றி பேசுது நெடுநல் வாடை காதலையும் வீரத்தையும் ஒரு சேர பேசுது மதுரை காஞ்சி பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனின் சிறப்ப கூறுது அதில் கூறப்பட்டுள்ள நிலையாமை குறித்த கருத்துக்கள் கூட பாண்டிய மன்னன் காலத்தால் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளின் நினைவூட்டலாகவே அமைஞ்சிருக்குது சோழ நாடு தரைவழி வணிகத்தாலும் கடல் வழி வணிகத்தாலும் வளம் பெற்றிருந்தத முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் என்று பட்டின பாலை சுற்றடர் குறிப்பிட்டு சொல்லுது இந்த பத்தில கொஷின் எப்படி கேட்கலாம்னா ஆற்றுப்படை நூல்கள் எதை பத்தி புலப்படுத்துதுன்னா புலவர்கள் பத்தி புலப்படுத்துது குறிஞ்சி பாட்டும் முல்லை பாட்டும் எதை பத்தி பேசுதுன்னா நிலவளம் காதலின் சிறப்பு நெடுநல் வாடை ஒரு சேர பேசுறது எதைனா காதலையும் வீரத்தையும் மதுரை காஞ்சி எந்த மன்னனுடைய சிறப்பை பத்தி சொல்லுதுன்னா பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் அதில் கூறப்பட்டுள்ள எந்த கருத்துக்கள் அப்படின்னா நிலையாமை குறித்த கருத்துக்கள் தான் அது என்னென்ன கடமைனா பாண்டிய மன்னன் காலத்தால் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை பற்றி நினைவூட்டலாக அமைஞ்சிருக்குது சோழ நாடு எந்த வணிகத்தால் வளம் பெற்றிருக்குதுன்னா தரைவழி வணிகத்தாலும் கடல் வழி வணிகத்தாலும் இந்த ரெண்டு வழிக வணிகத்தாலும் வந்து வளம் பெற்றிருக்குது முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் அப்படிங்கிற எந்த நூல் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த நூல்னு கேட்டாங்கன்னா பட்டினப்பாலை இரட்டை காப்பியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரம் தமிழர் ஆட்சி முறை ஆடல் பாடல் கலைவளம் மற்றும் புகார் மதுரை வஞ்சி ஆகிய தலைநகரங்களின் சிறப்புகள் வணிக சிறப்பு சமய நம்பிக்கைகள் வழிபாட்டு முறைகள் தனிமனித ஒழுக்கம் நீதி வழங்கும் முறைமை ஆகியவை பற்றி விரிவா பேசும் வரலாற்று ஆவணமா இருக்குது இந்த பத்தில எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா 
புகார் மதுரை வஞ்சி ஆகிய தலை நகரங்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் எதுனா சிலப்பதிகாரம் மணிமைகளை வந்து சமய அற கருத்துகளையும் வாழ்வியல் நெறிகளையும் எடுத்துரைக்குது பல்வேறு குற்றங்களுக்கான அடிப்படை காரணங்களை ஆராய்வதன் மூலமாக குற்ற செயல்களை தடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதான் மணிமேகலையுடைய மைய கருத்து பசியை பிணியாக உருவகம் செய்து அதை போக வேண்டிய அவசியத்தையும் கூறுகின்ற புரட்சி காப்பியம் வந்து மணிமேகலை ஸோ இதில் எப்படி கொஷின் கேட்கலாம்னா மணிமேகலையுடைய மைய கருத்து என்னன்னு கேட்கலாம் மணிமேகலையுடைய மைய கருத்து என்னென்னா பல்வேறு குற்றங்களுக்கான அடிப்படை காரணங்களை ஆராய்வது தான் வந்து மணிமேகலையுடைய மைய கருத்து பசியை டேஸாக உருவகம் செய்துன்னு கேட்கலாம் பசியை பிணியாக உருவகம் செய்து அதை போக்கக்கூடிய அவசியத்தையும் கூறுகின்ற புரட்சி காப்பிய நூல் எதுனா மணிமேகலை மீதி இருக்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ